গত পর্বগুলোতে আমরা দেখেছিলাম সমবৃত্তভূমিক সিলিন্ডার কাকে বলে তার বক্রতলের ক্ষেত্রফল আমরা কিভাবে বের করতে পারি সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল কিভাবে বের করতে পারি তো আজকের পর্বে আমরা দেখব সমবৃত্তভূমিক সিলিন্ডারের আয়তন আমরা কিভাবে বের করতে পারি দেখো এটা হচ্ছে আমার একটা সিলিন্ডারের উদাহরণ এখন এই সিলিন্ডারের আয়তন যদি আমাকে বের করতে বলা হয় নর্মালি আমরা কি জানি আয়তনের সূত্র হচ্ছে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ ইন্টু উচ্চতা তো এইটার ক্ষেত্রে যদি আমাকে বলা হয় দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ ইন্টু উচ্চতা এটা হচ্ছে নর্মালি আয়তনের সূত্র তো দৈর্ঘ্য আর প্রস্থকে আমি কী লিখতে পারি ভূমির ক্ষেত্রফল লিখতে পারি অর্থাৎ ভূমির ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল ইন্টু উচ্চতা তাহলে এটা একটু বেশি সিম্প্লিফাই হয়ে যায় তো দেখো এইটার ক্ষেত্রে যদি আমি বের করতে চাই এই সিলিন্ডারটির ক্ষেত্রে এর ক্ষেত্রফলটা কত আসলে এ কতটুকু অংশ জুড়ে রয়েছে অর্থাৎ এর আয়তন কতটুকু দেখো নিচের সারফেসে কি একটা বৃত্ত রয়েছে না বৃত্ত অর্থাৎ এই যে ভূমিটা এর ক্ষেত্রফল কত এর ক্ষেত্রফলের সূত্র আমরা জানি পাই আর স্কোয়ার বৃত্তের ক্ষেত্রফল এবং এর উচ্চতা উচ্চতা বলতে বোঝাচ্ছি যে এই সিলিন্ডারটি কতটুকু উঁচু এবং কতটুকু অংশ সে শূন্য স্থানে দখল করে আছে সেটা হচ্ছে আমি যদি একে এইচ অথবা হাইট দ্বারা ডিনোট করি তাহলে পাচ্ছি কত পাই আর স্কোয়ার এইচ অর্থাৎ আমরা কি বলতে পারি যে একটা সমবৃত্তভূমিক সিলিন্ডারের আয়তনের সূত্রকে আমরা এভাবে লিখতে পারি ভূমির ক্ষেত্রফল হচ্ছে কি বৃত্তের যেই পরিধিটা থাকবে এটার ক্ষেত্রফল কত পাই আর স্কোয়ার ইন্টু উচ্চতা কত এইচ তাহলে আলটিমেটলি আমি সূত্রে কি পাচ্ছি সমবৃত্তভূমিক সিলিন্ডারের আয়তন হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার এইচ ঘন একক এই জিনিসটা আসলে খেয়াল রাখবে যখন তোমার তিনটা ডাইমেনশন থাকবে তিনটা ডাইমেনশনকে তুমি গুণ করবে তখন একক হিসেবে অবশ্যই সেখানে ঘন একক হবে যদি দুইটা ডাইমেনশন থাকে তখন বর্গ একক হবে তো এইভাবে করেই আমরা খুব সহজে আসলে সিলিন্ডার আয়তন নির্ণয় করতে পারি